என்னாங்க <laughs> 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 வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் முடியாது என்று முடியாதா முடியாது என்னங்க நாளொன்று நான் படும் பாடு தாளம் படுவோ தறிபடுவோ பாட்டம் நீங்களும் வந்து பாருங்க இவனுக்கு நாடகம் எழுதத்தான் நேரமா பிள்ளைக்கு பூ பறிச்சுக்கிட்டு வர நேரம் இல்லையா நேரம் இல்லை என்றால் சொன்னேன் எனக்கு <laughs> நீங்களே இப்படி சொன்னா மத்தவங்க ஏன் சொல்ல மாட்டாங்க அடிக்கடிப்படுற அடிக்கடி சொல்லி பார்த்தால வரும் இதான் நான் செய்யறேன் பா தாமரை போல் மறந்திருக்க வேண்டிய உங்களுடைய முகம் இன்று ஏன் வாடி இருக்கிறது பூரணச்சந்திரனை இப்படி இல்ல பூரணச்சந்திரனை போல் பிரகாசிக்க வேண்டிய உங்களுடைய வதனம் இன்று ஏன் மங்கி கிடக்கிறது அப்படி சொல்லணும் எங்க சொல்லு நாளைக்கு <laughs> 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 சரி எழுந்துரு உங்க அப்பா போய் முதல்ல சந்திச்சுட்டு வருவோம் பயப்படுறீங்களா யாரு நானா எதுக்கு என்ன அப்படி கேட்டு விட்டேன் 
அப்பாவோன்னு பயந்துட்டேன் இவன் தான் எங்க வீட்டு காவல் பேரு சாவல் இன்னைக்கு ஒரு வணக்கம் என் கையில இருந்து போக வேண்டியது இருந்தது போயிட்டு அப்பா எங்க போ இல்ல என்னமோ கால சேவமா அதுக்காக யார் யாரெல்லாம் வந்திருந்து தலைமை தாங்கறதுக்காக ஐயாவை கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க கொண்டு வா ரெண்டு கப்பு ஓவல் அப்படியே கொஞ்சம் சீவன் அப்பா இப்ப வந்துருவாரு வந்த உடனே எப்படியாவது கேட்டு சம்மதம் வாங்கிடுங்க நீலா நீ பாத்துக்கிட்டே இரு உங்க அப்பா வந்த உடனே இந்த கலாமணி இப்படி இப்படி நடந்துக்கிறான் அதுக்கு இல்ல இப்ப நீ எதுக்கு பயப்படுற நான் இப்ப வந்து உங்க அப்பாவுக்கு பயந்து போறதா நினைக்காத எனக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல இப்ப நான் முக்கியமா போறதுக்கு காரணம் நிச்சயதா போலாம் சச்சிதானந்தான் நான் யாரும் இல்லீங்க என் பேரு சச்சிதானந்தம் இல்ல என் பேரு கலாமணி நான் ஒரு சிறு கவிஞன் என் காலேஜ் ஸ்நேகிதரப்பா ரொம்ப நல்லவர் ஓஹோ அப்படியா உங்களை பார்க்கத்தான்ப்பா வந்தாரு சச்சிதானந்தம் என்ன பார்க்க ஏன் வந்தான் என்னடா இது கைய கால ஆட்டிக்கிட்டு நாடகமா போடுறீங்க ஆமாங்க அதுதானுங்க நாங்க ஒரு நாடகம் ஒண்ணு போடுறோம் அது விஷயமா தான் உங்களை பாத்து நாடகமா சச்சிதானந்தம் ஏண்டா அப்படி கெட்டு போறீங்க ஒரு கதா காலட்சேபம் அது இதுன்னு நடத்தப்படாது நாடகம் போடுறானா எம்மா நீயே சொல்லு நாடகம் சினிமா நாட்டுக்கு தேவையா போல்டானுங்க நீங்களே எப்படி சொல்லாங்களா என்னடா அது நீங்களே ஏகாரம் போட்டு பேசுற ஒரு போக்க பார்த்தா தலைமை தாங்க கூட கூப்பிடுவோம் போல் இருக்க ஆமாங்க உங்களே கூப்பிடதா தீர்மானிச்சிட்டேன் எனக்கு நாடகமே பிடிக்காதுன்னு இந்த ஊர்ல எல்லாருக்கும் தெரியும் நீ என்னடா என்னையே தலைவர் தாங்க கூப்பிடுறியே என்ன தைரியம் அது நீங்க நாடகத்தை பத்தி ஏதோ தப்ப அபிப்பிராயப்பட்டிருக்கிறீங்க அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல உங்க தீபத்தை வச்சுக்கிட்டு திருக்குறளும் படிக்கலாம் திருட்டு கையெழுத்தும் போடலாங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இப்போ நம்மளே பேசுவோமே அரிச்சந்திரவேல் அரிச்சந்திர விலாசம் இருக்குது அப்போ நீ போடுற நாடகமும் விடிய விடிய நடக்குமோ நீங்க ஒண்ணு அப்படியெல்லாம் நாடகம் நடத்தினா எல்லாரும் தூங்கிட மாட்டாங்களா எங்க நாடகம் தூங்குறவங்களையும் தட்டி எழுப்பக்கூடிய நாடகம் ஏன் உங்க நாடகத்துல வெடிகடி போடுவீங்களா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நீங்க வந்து பாருங்களே அப்புறம் மேல சொல்லுவீங்க அப்படியா சரி அப்போ நீங்க வர்றீங்களா ஆஹா உங்க நாடகத்துக்கு விளம்பரம் கிளம்பரம் பண்ணுவீங்களா நல்லா விளம்பரம் பண்ணுவோமே சரி அப்ப என் பேரை போட்டுக்க கொஞ்சம் பெரிய இடத்துல போட்டுக்க சரி 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 அப்ப நான் வரேங்க வணக்கம் அப்போ வாமா நீங்க போங்கப்பா கதவை சாத்திட்டு வந்துடுறேன் என்னங்க கலாநிதி எதையோ கேட்க வந்து எதையோ கேட்டுட்டீங்க இந்த கலாமணி இருக்கும்போது கலங்காதே கதாநாயகி இந்த வந்துட்டேன்ப்பா நாளைக்குறோம் <laughs> 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 நமக்கு இருக்க ஒரே பொண்ணு நாம குடுக்கிறது அதுக்கு நிலைக்க வேண்டாமா வேண்டாமா ஏ ரொக்கமா கொடுத்தா அந்த பணம் நிலைக்காதா அது எப்படி சொல்ல முடியும் அண்ணன் தம்பிகளா இருக்கிற குடும்பத்துல நாளைக்கு ஒரு பொது செலவு வந்தா அந்த பணம் என்ன ஆகுமோ போதும் நீங்க சீதன பணம் தருவீங்க எங்க குடும்ப செலவுக்காக நாங்க வாசு வளர்க்கல உங்களை போல எங்களுக்கு பணம் இல்லாம இருக்கலாம் அதுக்காக ஊரார் பணத்தை எதிர்பார்த்து வாழ வேண்டிய அவசியங்களுக்கு கிடையாது 
உங்க சீதன பணமோ நகைய எங்களுக்கு தேவையில்லை ஓல்ட் ஆனுங்க கொஞ்சம் ஓல்ட் ஆன் பண்ணுங்க அவங்க தான் ஏதோ தெரிய தெரியாம சொல்றாங்கன்னா அதுக்காக நீங்களும் இப்படி கோச்சிக்கிட்டு போறீங்களே அப்பா அப்பா இத மாதிரி நேரத்திலேயாவது கொஞ்சம் தைரியமா பேசுங்கப்பா தம்பி எவருங்க நீங்களாவது உங்க சம்சாரத்துக்கு சொல்லுங்க இதெல்லாம் இன்னையோட நாளையோட போற விஷயம் இல்லை வாழையடி வாழையா இருக்க வேண்டிய சம்பந்தம் சுலோச்சனா கல்யாணம் நடந்து வாசுவும் பிரபாவும் சந்தோஷமாக இருந்தா அதுவே நமக்கு போதும் உட்கார ஆமாங்க நீங்க ஏன் ஓல்டான் பண்ணி விட்டீங்க நீங்க எழுதுங்க சரி நான் சொல்றபடி சீக்கிரம் எழுதுங்க எழுதுங்க சீதனமாக பெண்ணின் பெற்றோர்கள் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு நகை செய்து போடுவது நிறுத்தி விட வேண்டும் இந்த சம்பந்தமே நமக்கு தேவையில்லை தன்னிடத்திலே நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் நம் தன்மானத்தையே சந்தேகிக்கிறார்கள் சீதனத்தை நகைகளாக கொடுப்பார்களாம் பணமாக கொடுப்பார்கள் என்ற பசியோடு காத்திருக்கிறோம் இந்த பிச்சைக்காசை நம்பியா நமது குடும்பம் வாழ்கிறது அண்ணி எனக்கு நன்றாக புரிகிறது அவர்கள் உங்களை அவமானப்படுத்தி விட்டார்கள் இந்த கல்யாணமே எனக்கு தேவையில்லை வாசு நெருப்பென்றால் வாயா சுட்டுவிடும் மான அவமானம் அவரவர்கள் வாழும் முறையில் தான் இருக்கிறது மற்றவர்கள் சொல்வதில் இல்லை இருக்கலாம் ஆனால் வேண்டுமென்றே சொல்லப்படும் அவமானங்களை சகித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று விதி இல்லை அதராதே வாசு ஒவ்வொருவரையும் இந்த உலகம் முழுவதுமா புரிந்து கொண்டு விடுகிறது அவர்கள் இஷ்டம் போல் நகைகளாகவே கொடுக்கட்டுமே என்ன வந்துவிட்டது அதற்காக கல்யாணத்தை நிறுத்து என்றார் பார்ப்பவர்கள் சிரிக்க மாட்டார்களா வாசு இதோ பார் நம் குடும்ப நகைகள் அவர்கள் கொடுப்பதோடு சேர்த்து கொடுக்கத்தான் வைத்திருக்கிறேன் என்ன நீ இது வீட்டிற்கு மூத்த மருமகள் நீ இவைகளெல்லாம் உனக்கு சொந்தமான ஆபரணங்கள் எனக்கு இந்த ஆபரணங்கள் தேவையில்லை வாசு எந்த ஸ்திரீக்கும் உண்மையாக ஒரே ஒரு ஆபரணம் தான் உண்டு என்று என் தாய் எனக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள் இன்னும் என்னடா முகத்தை தொங்க போட்டுக் கொண்டிருக்கிறாய் இதோ என்னை பார் என் வாழ்நாளிலேயே இன்றுதான் மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு இருக்கிறேன் உன்னை போன்ற தம்பியும் இவளை போன்ற மனைவியும் இந்த ஜென்மத்தில் எனக்கு கிடைத்ததை விட இந்த உலகத்தில் வேற ஒன்றுமே தேவையில்லை இனிமேல் இந்த குடும்ப பாரத்தை உங்களிடம் ஒப்படைத்து விட போகிறேன் உலகத்தை அவ்வளவு சீக்கிரம் வெறுத்து விடாதீர்கள் அதற்கும் என் அனுமதி தேவை உலகத்தை வெறுக்கப் போகிறேன் என்று யார் சொன்னது இவ்வளவு நாட்கள் குடும்பத்தை கவனிப்பதற்காக உழைத்தேன் இனிமேல் சும்மா உட்கார்ந்து கொண்டு உங்களை மேற்பார்வை பார்க்கப் போகிறேன் அதை ஏன் அப்படி செய்தாய் இதை ஏன் அப்படி செய்யவில்லை உங்களுக்கு எல்லாம் புத்தி எங்கே போயிட்டு என்று அதிகாரம் பண்ண போகிறேன் வாசு உட்காரு சுலோச்சனா நீயும் தான் உட்காரு வாசு <laughs> 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 அவள் வந்துவிட்டால் அன்பு உலகத்தின் இலக்கணமாக நமது வீடுகள் பிரபா காபி போடுறதுக்கு எல்லாம் தயாரா வச்சிருந்தேன் அது இல்ல 
உங்ககிட்ட ஒண்ணு கேட்கணும் இந்த வீட்டுல வேலைக்கார இல்லையா நாள் முழுது நான் தான் வேலை செய்யணுமா எங்க வீட்டுல தண்ணி குடிக்கணும்னா கூட வேலைக்காரன் தான் கொண்டு தருவான் உனக்கு இந்த வேலையெல்லாம் செய்து பழக்கம் இல்லைன்னா பரவாயில்ல நானே செய்துக்கிறேன் இல்ல எனக்கு காஃபி குடிக்க நேரம் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு நானே போடுறேன் உனக்கு காபி போட தெரியல என்கிட்ட சொல்லி இருக்கலாமே நானே போட்டிருப்பேன் வாங்க நடேசன் வலியாரவாள் நீங்க வந்தா ஒரு நியூஸ் பேப்பரே வந்த மாதிரி சச்சிதானந்தம் சச்சிதானந்தம் உங்க மதிப்பு என்ன உங்க கௌரவம் என்ன சமூகத்தில் இருக்கிற அந்தஸ்து என்ன நீங்க போய் இந்த நாடகத்துல தலைமை தாங்குறதாவது அட தலைமை தாங்கினா என்ன ஐயா நாட்டுக்கு தேவையான நாடகம் அந்த ஓல்டான் சொன்னா அந்த ஓல்டான் சொன்னான்னு நீங்க சொல்றீங்க இப்ப நான் சொல்றேன் நீங்க வந்து இந்த நாடகத்துல தலைமை தாங்கினீங்க உங்க மதிப்பு உங்க கௌரவம் உங்க அந்தஸ்து எல்லாம் போச்சு அப்படியா சொல்றீங்க சந்தேகம் என்ன அடிச்சு சொல்றேன் ஏ சாவல் கொண்டு வா கைத்திரி கண்ணாடி கோட்டி சிறுப்பு அங்க வஸ்திரம் அரண்மனை நாளைக்கு <laughs> 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 ஐயோ நான் பெற்ற மகனாய் இப்படி பேசுவது ஒரு வாமும் மரியாதை என்னை உதாசீனமாக பேசுகிறாயே அடையப்பா நான் உன் தாயடா தாய் நீ என் தாயா இருந்தால் அடுக்காத அக்கிரமங்களை அநியாயங்களை செய்ய துணிவாயா ஆஹா உன்னை நான் என்ன செய்கிறேன் நீ ஒரு மனுஷன் தானா என்னம்மா திடீர்னு உனக்கு இந்த சந்தேகம் வந்துருச்சு என்ன என்ன பிரபா எப்படி இருக்கான்னு பாத்துட்டு வாடானா சந்தோஷமா இருக்கா சௌக்கியமா இருக்கா குஷாலா இருக்கான்னு அளந்துகிட்டா வந்த இல்லாதவ கூட்டு பேருக்கு கஷ்டப்படுத்துறானே என் மகன் என் வீட்டுல இருக்கும்போது அவளுக்கு அடுப்புன்னா இன்னதுன்னு தெரியாது விளக்கம் மாறினா எப்படி இருக்குன்னு கேப்ப இப்ப போய் விளக்கமா என்ன என்பதை விளக்கமாக புரிந்து கொண்டாள் போதுண்டா உங்ககிட்ட பேசி பிரயோஜனம் இல்ல அவங்கள தனி கொடுத்தனும் தான் வைக்கணும் என்ன செலவானாலும் நான் கொடுக்குறேன் என்ன பிரபா இது வீடு தேடி வந்திருக்கிற உபச்சாரம் எப்படியா ஏன் வீடு தேடி வந்த அருமை தங்கையினுடைய சொகுசான வாழ்வில் கண்டு ஆனந்தப்பட வந்தியா இல்ல அவன் படுற கஷ்டத்தை கண்டு கேலி செய்ய வந்தியா ஓல்டா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டது மாதிரி அடிக்கிட்டே போறிய 
கஷ்டங்கிறதுக்கும் அகராதியில தனி அர்த்தம் உண்டு போல இருக்குது உன் கஷ்டத்தை பார்த்து நான் ஆமோதிக்கவும் வரல கேலி பண்ணவும் வரல நான் வாசுவை பார்த்துட்டு போறதுக்கு வந்தேன் எனக்கு தான் தெரியுமே நீ ஏன் என்ன தேடிக்கிட்டு வரப்போற என்ன தேடிக்கிட்டு வர்றவங்க எங்க அம்மாவை தவிர எனக்கு வேற யாரு இருக்க அம்மா போல்டான் பிரபா நீ இப்படி புருஷன் வீட்டுக்கு வந்த பிறகு அம்மா அம்மா நல்லாயிருந்தது நல்லா இல்ல அவர் மட்டும் அண்ணி அண்ணி அலையிறது நல்லா இருக்கா அவரு பிரபா பிரபான்னு அலையிலன்னா அதுக்கு காரணம் நீ தான் யாரு அன்பும் ஆதரவும் காட்டுறாங்களோ அவங்க மேல மத்தவங்க பிரியமா இருக்கிறதுல ஆச்சரியம் ஒண்ணும் இல்ல பிரபா நான் சொல்ற ஐடியாவே நீ கேளு இன்னையோட இந்த அம்மா அம்மாங்கிறத ஓல்டன் பண்ணிக்கிட்டு அவரு எப்படி அண்ணி அண்ணின்னு சொல்றாரோ அதே போல நீ அக்கா அக்கான்னு சொல்லி பாரு உன் மனசுக்கே ஒரு புது மாறுதல் ஏற்படும் அப்புறமேல மாப்பிளையும் அப்புறம் மா என்ன மாப்பிள்ள இது அவ டைப் கொஞ்சம் கூட சேஞ்ச் ஆகலையே ஆனா உங்க கிட்ட வந்தாலாவது உருப்படுவான்னு பார்த்தா ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காணுமே மாப்பிள்ள எங்க அம்மா மாதிரி வளர விட்டாதீங்க மாப்பிள்ளை கலாபணி இதெல்லாம் என்னோட சொந்த விஷயம் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்போ இந்த விஷயத்தை இதோட ஓல்டன் பண்ணிட்டு நான் வந்த விஷயத்த சொல்லட்டுமா சொல்லுங்க நாளைக்கு சாயங்காலம் எங்க அம்மா காப்பி சாப்பிட உங்களை வீட்டுக்கு வர சொன்னாங்க யாரு எங்க அருமை அம்மா உங்க அம்மாள அம்மா ஆமா எது மருமா பிள்ளை மேல இவ்வளவு அக்கற என்ன மாப்பிள்ள நீங்க மாமியாரு காப்பி சாப்பிட கூப்பிடுறாங்களே சொல்லிட்டு மாப்பிள்ள கபால்னு புறப்படவனா அப்படி எல்லாம் வர முடியாது எனக்கு வேலை இருக்கு மாப்பிள்ள என்னங்க <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 அதோட <laughs> லட்சத்துல ஒரு மாப்பிள்ள கூட இப்படி இருக்க மாட்டாரு பிரபா பேச்ச நீங்க தட்டுறதே இல்ல பிரபாவினுடைய அதிர்ஷ்டமே அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு வேற சொல்றாங்க விஷயம் தெரியாதவர்கள் இதையெல்லாம் கேட்க எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பிரபா எங்களுக்கு ஒரே மக நீங்களும் எங்க கலாமணி மாதிரி தான் நீங்களும் பிரபாவும் எப்பவும் சந்தோஷமா இருக்கணுங்கிறதுதான் எங்களுடைய ஆசை பணத்தை பத்தி கவலை வேண்டாம் நாங்க கொடுக்குறோம் உங்களுக்கும் பிரபாவுக்கும் ஒரு தனி வீடு இருந்தா போதும் நிறுத்துங்க தனி வீடாம் தனி வீடு புரிந்து விட்டது உங்கள் திட்டம் காரணம் இல்லாமல் எதற்கடா இந்த விருந்து என்று பார்த்தேன் விஷம் கொடுக்க என்று இப்பொழுதுதான் புரிகிறது பெண் கொடுத்தவர்கள் பேச்சை கேட்டு கண் கொடுத்தவர்களை தள்ளிவிட நான் பித்தன் அல்ல என் அண்ணனும் அண்ணியும் தான் நான் வணங்கும் தெய்வங்கள் அவர்கள் வாழும் வீடுதான் எனக்கு உலகம் அவர்களிடமிருந்து யாராவது என்னை பிரிக்க முயன்றால் அவர்கள் தான் என் ஜென்ம விரோதி மாப்பிள்ளத்துல செய்துட்டு போயிட்டாரு பிரபா என்ன 
அது தெரியுது அங்க அண்ணி தனியா வீட்டு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கா நீங்க உட்காந்து பேப்பர் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கியா உங்க அண்ணிக்கு தான் வேலைக்காரி மாதிரி வேலை செஞ்சு பழக்கம் எனக்கு ஒண்ணும் பழக்கம் அட பெரிய ஜமீன்தார் பொண்ணு வேலை செஞ்சு பழக்கம் இல்லையா இப்ப மரியாதையா போறியா இல்லையா கீழே என்ன வேலைக்காரியா வச்சுக்குவா கல்யாணம் செய்துக்கிட்டு வந்தீங்க ஏதாவது பேசின எனக்கு கெட்ட கோபம் வரும் அவளுக்குற <laughs> 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 இனிமே அவளோட புடவையை அவதான் துவைக்கணும் இல்ல அவளை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்ட பாவத்துக்காக நான் துவைக்கிறேன் ஓ வருக வருக மேன்மை தங்கிய இளவரசி அவர்களே வருக இட்டடி நோக எடுத்தடி கொப்பளிக்க மாடியிலிருந்து இறங்கி இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டீங்களே அதிகமா ஒன்னும் பேச வேண்டாம் என்ன உங்க ரெண்டு பேருக்கு பிடிக்கலன்னா நான் எங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிடுறேன் அது என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு நடக்கதான் போகுது அண்ணி கொண்டாங்க வாசு கொண்டாங்க இதெல்லாம் கொண்டு போய் காய போடு முடிக்காத போ அப்பா இன்னைக்கு சாயந்தரம் மெயில் எந்த இருக்கு பாரு தண்டவாளத்துல தலையை கொடுக்க போறேன் ஏண்டா இன்னை என்ன பாது என்ன இன்னைக்கு நாடகம் வச்சிருக்கிற சொக்கா தச்சு போட்டுக்கணும்னு சும்மா நாள் டூ போட்டு ஐம்பது ரூபா காசு கட்டா கொடுக்க மாட்டேன்னு கண்டபடி பேசினா நீ ஏன்டா அவகிட்ட கேட்ட இன்னை நீங்களாவது கொடுங்கப்பா என்கிட்ட எதிரா பணம் நான் பணத்தை தொட்டே இருபத்தஞ்சு வருஷங்களாச்சு அம்மா கிட்டையாவது வாங்கி கொடுத்துருப்பா நீ கேட்டே அவ கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாலே நான் கேட்டா எப்படிடா கொடுப்பா என் கண்ணு எப்பா எப்பா உங்க காதை கொடுங்களேன் என்ன மணி பழம் பிஸ்கட் ஆர்லிக்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு போங்க பணத்தை யாராவது பறிச்சுக்க போறாங்க ஜாக்கிரத உங்களுக்காகத்தான் நாடகம் வச்சிருக்கிறேன் 